ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుచానూరులో వైభవపేతంగా పద్మావతి దేవి పుష్పయాగ మహోత్సవం వీరిల్ల సిరుల తల్లిని దర్శించిన భక్త కోటి ఆధ్యాత్మిక నందనం తిరుమలలో మనుగుడి పూజా సామాగ్రికి ఘనంగా పూజలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి మనుగుడి కార్యక్రమం షష్ఠి వేడుకలతో సోభిల్లిన శరవణ భవని ఆలయాలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సేవలో పునీతులైన భక్తజనులు పార్వతి పరమేశ్వరులు శ్రీ గౌరీ సమేత గణపేశ్వరులుగా అనుగ్రహిస్తున్న ఆలయం శిల్పకళ వైభవంతో తేజోకాంతులను ప్రసరించే కూసు మంచి శివాలయం ప్రత్యేక కథనం సనాతన హిందూ సంప్రదాయాలకు సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మలైన ఆలయాల వైభవాన్ని దశ దిశలా చాటుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి ఏటా మనుగుడి కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో పదకొండవ విడత మనుగుడి కార్యక్రమం డిసెంబర్ ఒకటి రెండు మూడవ తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు జరగనుంది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మూడు వందల ఆలయాలు మనుగుడి కార్యక్రమానికి వేదికగా కానున్నాయి ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం టీటీడీ జేఈఓ పోల భాస్కర్ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శి రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ బేడి ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో మనుగుడి పూజా సామాగ్రికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా స్వామివారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు శ్రీవారి పాదాల చెంత మనుగుడి కంకణాలను ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ కంకణాలను శిరస్సున ధరించి ఆలయం వెలుపలకు వచ్చి ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సభ్యులకు అందించారు ధర్మ ప్రచార పరిషత్లో ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరూ కూడా సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ దేవాలయాల అంతా లిస్ట్ అంతా కూడా ఫైనల్ చేసుకొని అక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటి మూడు కార్యక్రమాలు దాని మీద కూడా విస్తృతంగా చర్చలు చేసి ఇవాళ ఈ పూజా సామాగ్రి అంతా కూడాను శ్రీవారి పాదాల దగ్గర ఉంచుకొని పూజలు ఇవన్నీ చేసి వివిధ గ్రామాలకి పంపడం జరుగుతుంది మన ఎస్సీ ఎస్టీ గ్రామాల్లో దేవాలయాలు నిర్మించుకోవడం ఇప్పటికే దాదాపు ఐదు వందలు హెబిటేషన్స్లో దేవాలయాలు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి పది కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే శాంక్షన్ చేసి ఉన్నాం ఇంకా పదిహేను కోట్లు దానికి కావాల్సినటువంటి నిధులు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దేవాలయాలు యాక్సెస్ అయినటువంటి ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఈ నాలుగు షెడ్యూల్డ్ ట్రావెల్ ఏరియాస్లో అరకు రంపచోడవరం పార్వతీపురం సీతంపేట ఈ నాలుగు ఇంట్లు కూడా టీటీడీ దాదాపు ఒక్కొక్క ఏజెన్సీలో నాలుగున్నర కోట్ల రూపాయలతో నాలుగు టెంపుల్స్ కూడా సంఘించడం జరిగింది అదేవిధంగా బయట అయితే మన ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఎక్కడెక్కడైతే దేవాలయం అవసరం ఉందో ఉదాహరణంగా భువనేశ్వర్లో కళ్యాణ మండపం ఉండి ఎప్పటి నుంచి ప్రజలు అక్కడ కూడా ఒకటి శ్రీవారి దేవాలయం ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నారు దాన్ని కూడా ఇప్పుడు టెక్నికల్ డ్రాయింగ్స్ ఎస్టిమేట్స్ వేయడం జరుగుతుంది ఈ ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇంకా వేగంగా నిర్వహించడానికి రెండు మూడు సారి ఇప్పటికే సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇంకా పగడు బందీగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వచ్చే నెల డీటెయిల్గా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాల్సిందిగా జయ గారిని ధర్మ ప్రచార పరిషత్ గారిని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వచ్చే నెల ఇంకా విస్తృతంగా ప్లాన్ సిరుల తల్లికి విరుల సేవ ఓ అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక దృశ్య కావ్యాన్ని ఆవిష్కరించింది శ్రీహరి పట్టపురాణి 
శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పాదాలను స్పృశించిన పుష్పాలు పారవస్యంతో పులకించిపోయాయి కుసుమాల్లో కోమలిని దర్శించుకున్న భక్త కోటి అలౌకికమైన భక్తి మధురామృతాన్ని సేవించి తమ జన్మను ధన్యం చేసుకుంది ఈ అపురూప ఘట్టానికి వేదికగా నిలిచిన తిరుచానూరు పుణ్యక్షేత్రం భక్తి పరిమళాలను వెదజల్లింది శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన మరుసటి రోజున అమ్మవారికి నిర్వహించిన పుష్పయాగ మహోత్సవం ఆద్యంతం నయన మనోహరంగా సాగింది ఉత్సవంలో ముందుగా టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో తిరుచానూరులోని ఆస్థాన మండపం నుంచి వర్ణమయ పుష్పాలు పత్రాలు నింపిన బుట్టలను మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపానికి తీసుకువచ్చారు అనంతరం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ టీటీడీ పూర్వపు ఈవోలు ఎంజి గోపాల్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం చే అర్చకులు సంకల్ప పూజలు జరిపారు తరువాత టీటీడీ ఈవో జేఈఓలు పుష్పాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువెళ్లి అమ్మవారి గర్భగుడిలో ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో ఏర్పాటు చేసిన అందమైన వేదికపై అలిమేలు మంగమ్మను కులువు తీర్చి వేద పండితుల వేద మంత్రోచ్చారణలు బాజా భజంత్రిల నడుమ పుష్పయాగాన్ని వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు చామంతి నూరు వరహాలు సంపెంగ రోజాలు గన్నేరు మల్లెలు మొల్లలు కనకాంబరాలు కలువ పూలు మొగల రేకులు మాను సంపెంగ వంటి పన్నెండు రకాల పుష్పాలు తులసి మరువం దవనం బిల్వం కదిరిపత్ర పన్నీరాకు తదితర ఆరు రకాల పత్రాలతో పద్మావతి అమ్మవారికి నిర్వహించిన పుష్పయాగ మహోత్సవం భక్తుల మదిలు చెరగని ఆధ్యాత్మిక చిత్రంగా నిలిచిపోయింది టీటీడీ పరిపాలనా వ్యవహారాలను మరింత పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ఈ ఆఫీసును మొదటి విడతగా నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి పది ముఖ్యమైన విభాగాలలో అమలు చేస్తామని తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ వెల్లడించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనం సమావేశ మందిరంలో శుక్రవారం ఈ ఆఫీసు నిర్వహణపై వివిధ శాఖల అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు ఇందుకు అనుగుణమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్లు స్కానర్లు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు త్వరలో అధికారులకు ఈ ఆఫీస్పై శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు జేఈఓ పేర్కొన్నారు డిసెంబర్ రెండవ వారంలో మరికొన్ని విభాగాల్లో ఈ ఫైలింగ్ అమలుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పర్యవేక్షణలో రెండు పేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం మార్చి ముప్పై ఒకటవ తేదీలోగా టీటీడీలోని అన్ని కార్యాలయాల్లో ఈ ఆఫీస్ విధానాన్ని అమలు చేస్తామని ఆయన తెలియజేశారు టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని అన్ని విభాగాలను ఈ ఆఫీసుకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులకు సూచించారు అలాగే ఉద్యోగులకు నూతనంగా నిర్మిస్తున్న క్యాంటీన్ పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో డిసెంబర్ ఒకటి రెండు మూడవ తేదీల్లో మనగుడి కార్యక్రమం వైభవంగా జరగనుంది మూడు రోజుల పాటు మనగుడి కార్యక్రమానికి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మూడు వందల ఆలయాలు ఎంపికయ్యాయి ఈ ఆలయానికి పంపే పూజా సామాగ్రికి శుక్రవారం ఉదయం తిరుమలలో పూజలు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో తిరుమల శ్రీవారి పాదాల చెంత ఉంచి పూజలు నిర్వహించిన అక్షతలు పసుపు కుంకుమ కలకండ కంకణాలను ఆయా జిల్లాలకు తరలించేందుకు సిద్దం చేశారు తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడపలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం వైభవంగా జరిగింది సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠిని పురస్కరించుకుని గణపతి పూజ స్వస్తి పుణ్యాహవచనం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించాక పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి నయన మనోహరంగా అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం సహస్రనామ పూజ మహామంగళ హారతి మంత్ర పుష్పం తీర్థప్రసాద వినియోగం జరిగాయి భక్తులు స్వామివారిని సుగంధ ద్రవ్యాల్లో దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు కృష్ణా జిల్లా ఘంటశాలలోని శ్రీ పార్వతి సమేత జగదీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో జగాజ్యోతి కార్యక్రమాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు 
కార్తీక మాసం ముగిసిన తరువాత మార్గశిర మాసం ప్రారంభం తరువాత జగజ్యోతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీ జలదీశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేశారు తరువాత ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన జగజ్యోతిని వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఏడాది పాటు ఈ జగజ్యోతి నిరంతరాయంగా వెలుగుతూనే ఉంటుంది భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి జ్యోతి దర్శనంతో పరవసులయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దిన తీరు విశేషంగా ఆకట్టుకుంది భక్తవత్సలుడు బోళాశంకరుడు ఎన్నో దివ్యనామాలతో భరత ఖండంపై అనేకనేక ప్రదేశాలలో నెలవై పూజలు అందుకుంటున్నాడు ఆ మహాదేవుడు అపురూపంగా వెలిసిన మహామందిరం ఖమ్మం జిల్లాలోని కూసుమంచి శివాలయం అబ్బురపరిచే శిల్పకళ వైభవంతో కాకతీయ రాజుల శివభక్తికి వేదికగా నిలుస్తున్న ప్రాచీన శ్రీ గణపేశ్వరాలయ విశేషాల ప్రత్యేక కథనం ఈనాటి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మీకోసం ఆసియాఖండంలోని అతిపెద్ద మూడో శివలింగం కలిగిన అపురూప క్షేత్రం నక్షత్ర పీఠంపై గజ అశ్వపీఠాలతో సూక్ష్మ స్తంభాలతో అబ్బురపరిచి ఆలయ నాగర శైలి నిర్మాణం అణు అణువున ఆకట్టుకుని శిల్ప చాతుర్యం కళాత్మక స్తంభాల నగిషీలు కాకతీయుల కాలం నాటి ప్రాచీన శివాలయం ఆహ్లాదకర ప్రశాంత వాతావరణంలో ఆకర్షణీయంగా ప్రతిబింబించే ఆలయ సౌందర్యం మహాదేవుడి నామస్మరణతో ప్రతిధ్వనించి ఆలయ ప్రాంగణం అభిషేకాలు దీపారాధాలతో కలకలలాడే ముక్కంటి సన్నిధానం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆహ్లాదకర ఆధ్యాత్మికతను నిండుగా మిండుగా పంచి మహేశ్వరుడి ఆలయం అదే ఖమ్మం జిల్లాలోని చారిత్రకంగా ప్రసిద్ధి చెంది శ్రీ గణపేశ్వరాలయంగా వినుతికెక్కిన కూసుమంచి శివాలయం లయకారుడు పరమేశ్వరుడు లోక కళ్యాణార్థం గరళాన్ని కంఠంలో నింపుకుని గరళ కంఠుడయ్యాడు అదే శివుడు శిరస్సున చంద్రుణ్ణి ధరించి అమృతత్వాన్ని ప్రసాదించే చంద్రశేఖరుడిగా అనుగ్రహించాడు అలాగే జటా జూటంలో గంగను బంధించి అటు పాతాళాన్ని ఇటు భూలోకాన్ని పరమ పావన పుణ్యధామాలుగా అనుగ్రహించిన గంగాధరుడిగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు మహాదేవుడు ఇలా ఏకరూపంలో భిన్నత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ నిరాకార లింగ రూపంలో సాక్షాత్కారమిచ్చే ఆదిదేవుడు ఇలలో వేల వేల నామాలతో అనేక ప్రదేశాల్లో వేంచేసి భక్తులకు తన లీల వైభవత్వాన్ని దివ్య మహిమాన్విత చరిత్రామృతాలుగా ప్రసాదిస్తున్నాడు అటువంటి వాటిల్లు ఓ అత్యద్భుత శైవ క్షేత్రంగా వినుతికెక్కింది ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచిలోని పురాతన శ్రీ గణపేశ్వరాలయం భూ ఉపరితలానికి ఎంతో ఎత్తులు నక్షత్ర పీఠంపై గజ అశ్వపీఠాలతో సమున్నతంగా నిర్మించిన ఈ ఆలయ శిల్పకళా వైభవం నిర్మాణ నగిశీల అపురూప చాతుర్యం ఎంత వర్ణించినా తక్కువే కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో ఎన్నో విజయాలను అందుకున్న చక్రవర్తి గణపతి దేవుడు అమితమైన శివభక్తితో నిర్మించిన మహాశైవ క్షేత్రమే ఈ గణపేశ్వరాలయం ఎటు చూసినా పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లను ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చినట్టుగా ఆకట్టుకుని ఆలయ నిర్మాణం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంది సూక్ష్మ స్తంభాలతో ఆశ్చర్యకర నగిశీలతో రమణీయ శిల్పకళా వైభవం అణు అణువు భారతీయ సంస్కృతి వైభవాలకు దర్పం పడుతూ ఉంటుంది గర్భాలయంలో నలు చదురాకారంలో డమరుకాన్ని పోలిన పానవట్టంపై నీలవర్ణ శోభిత మహాదేవుడి సాలగ్రామ సమన్విత దివ్య శివలింగ దర్శనం భక్తులను భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించే అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనంత కోటి పుణ్య ఫలాలను స్మరణం దర్శనం చేతనే ఒసగి గణపేశ్వరుడి చూడ చక్కటి శివలింగ స్వరూపాన్ని ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరదు ఆ పక్కనే జగన్మాత పార్వతీదేవిని గౌరీమాతగా భక్తులు సేవించి పునీతులవుతుంటారు ఇలా మాతాంచ పార్వతీదేవి పితాదేవో మహేశ్వర అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ అతి ప్రాచీన శ్రీ గణపేశ్వరాలయంలో భక్తులు జగత్తుకు తల్లిదండ్రులైన ఆది దంపతుల్ని మనసా వాచ కర్మణ అర్చించి తరిస్తున్నారు ఉపాలయాల్లో కొలువైన శ్రీ మహాగణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి జంటనాగుల విగ్రహం నవగ్రహ మండపం శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దివ్య మంగళమూర్తులకు కూడా భక్తులు నమస్సుమాంజలి అర్పించి 
मनो निवेदन लतो मोकलु चिलिंच कुंटार। ये टा महाशिवरात्रि कार्तिक मास परोजनालु अभिषेकादि दीपाराधनाल तो कुसुमंची श्री गणपेश्वरालयम सेवनामस्पनान तो मारुम रोगुतुंडी। भक्ति समंगित वैराग्यानि जीवन अमुक्तिनि ये का कालों लो प्रसादिंचे कुसुमंची श्री गणपेश्वरडी मंगलासी सुलु मनंदरे पै मिंडुगा मिंडुगा प्रसरिंचारण कोरुकुंडाम। इप्रो का चिन्ना वेराम। श्री वेंकटेश्वर बर्ड ट्रस्ट वैजो नारायणो हरिहि अने वेदोक्तिनि अक्षर सत्यं चेष्टु आचरणलो चूपिड़तोंडी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम् यमुकलु कीलु वेन्नमुक सम्मंधमेन व्याधलतो बादपडे दिव्यांगलकु चेदोडु वादोडुगा बर्ड आस्पत्रिनी स्थापिंची स्री वेंकटेस्वर बर्ड ट्रस्ट द्वारा वैद्य सहायन्नी उचितंगा अंदजेस्तोंदी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम इए महत्तर आसय साधनकु मीवंतु चेयेतु लेदा TTD वेबसाइट नुँ चोड़ंडी www.tirumala.org लेदा www.ttdsevaonline.com ओम नमो वेंकटेसाय आध्यात्मिक विसेशालकु तिरिगी स्वागतम வரங்கள்லो கொலுவைன சரி வேங்கடி ச்வர ச்வமி வரி ஆலையம்லो ராசகோபுர பரதிஸ்டாபன உத்சுவாலு கணங்க ஜர்காயி இந்திலோ பாகங்க சரினி வாசுனி கழ்யன மகுத்சுவம் மனோகரங்க நிர்வையின்சாரோ चक्कटि कल्यान वेदिकपै स्रीदेवी भूदेवी समेता स्रीनी वासुनी कोलोग दिर्ची विश्वक सेन आराधन, पुन्या हवाजनुम, कंकण धारन, एग्नोप वित धारन, तैतर क्रतुवलनु वेडुक गाजरुपी, मंगल वायत्याल नडुमा कल्यानानी � सुब्रमण्य शष्टि वेडुकल्लो भक्तिलु पुलकिन्चारू हरोम हर नामस्मरनलु चेस्तु परवसुलैयारू विविध्ध प्रसिद्ध सुब्रमण्य स्वामिवारी आलैयाल्लो शष्टि संदर्भंगा निर्वहिंचिना प्रत्येक सेवल्लो भक्तिलु पुनीतुलैया வந்தேல் சரித்திர கரிகினை இய் ஆலையம் பக்துல ஆராத்திய தைவங்க விலசலுத்தோந்தி இ நேபத் ஜெல்லு சுப்ரமன்ய சரிச்டி ரோஜுன குமார சுப்ரமன்ய ச்வாமி வாரினி தசின்சுகுனி முக்கு குண்டி சந்தான பாக்கியின் கலுகுத்துந்தனி பிரதிதி பக்துலு சரிச்டி பரவதினான குமார சரி சுப்ரமன்ய ச்வாமி ஆலையல்லோ சஸ்டி பூஜலு வேடுக்கக ஜரிகை கோட் சிரந்து ச்வாமி வாரிக்கி அபிஷேக்கன் சேசி கர்ப்புர ஹார்த்தில் சமர்ப்பின்சாரும் அனந்தரம் சரி சத்ய நாராயன ச்வாமி வாரு சரி வீரேச்வுர ச்வாமி வாரிக்கி நிரவைகின்சின பரத்தியக பூஜல்லோ பக்துலு பால்குன்னாரும் इए संदर्भंग सिंगराय पालिम् मोपिदेवी आलयाल्लु प्रत्येक पूजिलु जरिग्याई सरवन भवनु दर्सिंच कुनी बक्तुलु मोक्को कुन्नारु दीपालु विरिगिंची स्वामिवारिकी निवेदींचारु अनंतपुरुन जिल्ला व्याप्तंगा सुगंद परिमल द्रव्यालतो अभिशेकन चेसेयारु स्वर्न रजित कवच धारन चेसी सकल सुन्दरंगा अलंकरिंचारु बक्तुलु हरोम हरा स्मरनल चेस्तु कार्तिके इनी सेवलो पुलकिंचारु विशाक महानगरन लोनी पलो आलयालु सस्टि सोबतो பிரகாசின்சை தங்கோரு கிராமல்லு குலுவேன சரி வள்ளி தேவசேன சமேத சரி சுப்ரமன்ன ச்வாமி ஆலையன்லு 
స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని కొలువు తీర్చారు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి బాజా భజంత్రీల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను వేడుకగా జరిపారు అదేవిధంగా గోదావరి జిల్లా తుని శివారులోని సచ్చిదానంద తపోవనంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆశ్రమ పీఠాధిపతి ఆధ్వర్యంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకం చేసి హారతులు ఇచ్చారు విశాఖ నగరం డైరీ ఫారం ఆదర్శ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో షష్ఠి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి శ్రవణ భౌడికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నయన మనోహరంగా జరిపారు ఆపై స్వామివారికి సింధుర అర్చన చేశారు వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో షష్ఠి పర్వదిన వేడుకలు నేత్ర పర్వంగా జరిగాయి భక్తులు కార్తికేయుని తరించి పరవశులయ్యారు ఇందులో భాగంగా కోతిరాంపూర్ లోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అభిషేకం చేసి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని నాగశిలలకు అభిషేకం జరుపుకున్నారు అలాగే కట్టారాంపూర్ లోని గిద్ద పెరుమాల్ ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది శరవణ భౌడికి నిర్వహించిన అభిషేకాన్ని భక్తులు కనుడారా గాంచి పులకించారు అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో క్షీరాభిషేకం జరిగింది షష్ఠిని పురస్కరించుకుని శరవణ భౌడికి అర్చకులు క్షీరాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత వివిధ రకాల పూలమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది మూలమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన చూడ ముచ్చటైన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని కొలువు తీర్చారు పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు భక్తులు హరోం హర నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి సేవలో పులకించారు శ్రీకాకుళం నాగావళి నదీ తీరంలో నిలవైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పలు ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు పూలమాలతో కార్తికేయుని అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని టీచర్స్ కాలనీలో కొలువైన శివరామాలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి షష్ఠి సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో నిలవైన స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలు ఫలరసాలతో అభిషేకం చేశారు అందంగా అలంకరించి హారతులు ఇచ్చారు మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని మండలం కొత్త సూరవరం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి గాయత్రి దివ్య మందిరంలో కుంకుమార్చన జరిగింది మార్గశిర మాసం సందర్భంగా శ్రీ లక్ష్మి గాయత్రి దేవి అమ్మవారికి అర్చకులు నిత్య పూజలు పూర్తి చేసిన తరువాత భక్తి శ్రద్దలతో కుంకుమార్చన నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలోని నాగుల కట్టకు పూజలు చేసి తరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఎనుగొండ గుట్టపై కొలువైన శంభు శివాలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి పలు సుగంధ ద్రవ్యాలు విభూదితో స్వామివారికి అభిషేకం చేసి హారతులిచ్చారు చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన ఎన్ సుధామాల బృందం ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన వీక్షకులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 
ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ